na fadhili mtavangu Jenafa TV Leo tukaona ndege ya NASA yenye uwezo wa ajabu wa kupaa juu ikiwa imejitwika ndege nyingine mgongoni ni super technology check live inavyofanya kazi Shirika la ndege la Boeing na shirika la anga za juu la Marekani NASA waliamua kushirikiana lengo likiwa ni Boeing kupata teknolojia itakayowezesha kutengeneza ndege nzuri Walianza kwa kutengeneza ndege ndogo zisizo na rubani ziitwazo drone kabla ya kuja kutengeneza ndege kubwa kama hii hapa. Ndege hii ilishangaza ulimwengu kwa kweli. Tizama, ndege hii ilikuwa na uwezo wa kuibeba ndege nyingine, yani kujitwika mgongoni kisha ikapaa nayo katika anga za juu kabisa. Kwa nguvu na kwa spidi ile ile. Hili ni jambo ambalo liliwashangaza Boeing ndipo Boeing walipohitaji hiyo teknolojia ili waweze kutengeneza ndege zenye uwezo wa kubeba mizigo mikubwa na abiria wengi. Tizama hapa. Hii ni ndege aina ya STH iliyotengenezwa na shirika la anga la Marekani NASA. Hebu itizame vile ilivyojitwika ndege nyingine ikienda nayo. Magari haya ni ya watu waliokuja kushangaa tukio hilo na watu hao wamejaa wakishangaa Maajabu haya ndege hii inapaa ikiwa imejitwika ndege nyingine mgongoni kama hivyo. Inazidi kulikata anga bila shida bila shaka. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini walifanya hivi? Je, walipanga tu kuonyesha yani kama show off kuonyesha kwamba wao wanajua au nini? Nitakwambia kwa nini walitengeneza ndege hii na kwa nini waliipakia ndege nyingine juu yake? Lengo lilikuwa ni nini? Lengo lilikuwa ni kupima uwezo wa ndege watakayoitengeneza kabla ya kuwapa Boeing teknolojia. Walilenga kupima ndege ina uwezo wa speed lakini pia ina uwezo wa kubeba mizigo mizito na hasa kikubwa kuwa na uwezo wa kuwa na balance. Katika ndege kitu muhimu ni balance. Hata iwe na speed kiasi gani, iwe na uwezo wa kubeba mizigo kiasi gani, ikiwa na uwezo wa kuwa na balance katika, katika anga hiyo ni ndege salama na hata ingalikuwa na spidi sana lakini kama haina balance katika anga hiyo si salama kwa maana ajali inaweza kutokea muda wowote ikumbuke kwamba kazi ya NASA ukiondoa kutafiti anga za mbali kabisa katika science na teknolojia kwa nchi ya Marekani tofauti na wengi tunavyofahamu NASA kazi yao nyingine ni kuinua teknolojia za makampuni yaliyoko nchini Marekani Likiwemo kampuni ya Boeing inayotengeneza ndege za abiria na za mizigo kwa ajili ya soko la kimataifa. Ndio maana soko la Boeing au ndege au kampuni ya Boeing ndio iliyofanikiwa zaidi duniani ikifuatiwa na Airbus. NASA huwapa teknolojia makampuni hayo hata ya magari pia hata makampuni yatengenezayo treni. Kisha kampuni hayo huifadhili NASA katika tafiti zake na pia serikali ya Marekani huifadhili NASA kwa sababu ndiyo kitengo kikuu cha utafiti wa anga na utafiti wa kawaida. Hebu tizama. Hapo kuna ndege ndogo nyingine ambayo kazi yake ni kumonita yani kuchunguza uwezo wa ndege hii ikiwa katika anga. Ndege hii kutoka shirika la anga za juu la Marekani NASA Inaonyesha uwezo wake kama ambavyo unaweza kuiona. Tizama mwenyewe. Ikiwa na nembo ya NASA kwa nyuma hapo, unaweza kutambua kwamba imetengenezwa na shirika la anga la uh, Marekani la NASA. Kitengo maalum kiitwacho Jet Propulsion Laboratory. NASA wanatengeneza vyombo vinavyoenda anga za mbali zaidi na injini zenye ukubwa zaidi. Kwa wao NASA kutengeneza injini yenye uwezo wa ku zunguka katika dunia inakuwa kazi nyepesi au kutengeneza chombo chenye kuzunguka hapa hapa duniani kwao inakuwa kazi nyepesi ukizingatia uzoefu wao ni hasa wa kutengeneza vyombo vinavyopaa anga za mbali zaidi mpaka kwenye magimba ya juu ndio maana sasa wanalazimika kuzisaidia kampuni hizi kama Boeing ili kuweza kushindana katika mitikasi ya soko la dunia inayohitaji teknolojia zaidi ukizingatia kwamba changamoto imekuja 
kutoka kwa nchi zenye teknolojia na zinazoibukia kwa kasi kama China, Brazil, Urusi, India pamoja na shirika pinzani zaidi la Airbus. Hao ndio NASA. Endelea kutizama uwezo wa ndege hii. Ndege kutoka shirika la anga za juu la Marekani NASA. Unaweza kuiona jinsi inavyoendelea kulipasua anga. Wakati huo ni kwambie kitu. Ikiwa katika anga za juu huwa kuna ndege ndogo iitwayo F16 Eagle Wing. Ndege ya kijeshi yenye uwezo wa kukimbia kwa spidi kali na kufanya maneuvers nyingi. Ndege hii inakuwa nyuma ya ndege hili aina ya STH ikiendelea kuangalia uwezo wa ndege hili katika spidi, balance na jinsi inavyoenda ili wanapowapa teknolojia shirika la Boeing wanajua wanawapa teknolojia inayofaa inaweza kushindana kidunia ndivyo wanavyofanya NASA mambo ya NASA ni hatari kwa kweli teknolojia zao ni amazing kama ambavyo unaweza kuona dunia nzima inatambua uwezo wa teknolojia ya NASA hapo ndivyo wanavyotumia wenzetu mashirika hayo katika kuinua taifa na on, nadhani umeziona teknolojia za shirika la anga la, la NASA. Sema lolote kuhusu ndege hiyo hapa chini kwenye comment. Lakini kabla ya kutupa hiyo comment, subscribe na like video ili usipishane na video zetu nyingine za utafiti, sayansi, takwimu, teknolojia na habari kutoka anga za juu na kutoka kwingine kote duniani. Karibu. Jenafa TV.